Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video, io sono Vittoria Gervasio e mi trovate su Instagram con lo stesso nickname. Quello di oggi sarà un haul dei miei acquisti che ho fatto a Londra, in realtà un mini haul perché non è che ho comprato chissà che quante cose, eh, ma ci tenevo comunque a farvi vedere il mio piccolo shopping. Eh, noi siamo stati a Londra dal 23 al 26 di febbraio, eh, questa era per me la settima volta a Londra, eh, ma eh, la prima da mamma, quindi eh, la prima anche in compagnia del nanerottolo di, di due anni, ossia Cesar. Um, non abbiamo fatto tanto shopping uno perché non era mia intenzione comprare nulla uh, sono onesta um, comunque a Londra ci sono già stata tante volte di negozi in realtà ce ne sono un sacco e probabilmente se avessi girato uh, un po' di più per i negozi qualcosa in più avrei comprato ma uno eravamo appunto con Cesare uh, che devo dire questo viaggio insomma è stato un po' più monello del solito quindi mi passava proprio la voglia di pensare di entrare nei negozi <ride> e girare in sua compagnia perché veramente appunto mh, era abbastanza agitato uh, due mh, onestamente non avevo voglia di riempirmi di cose inutili uh, siamo anche in una stagione un po' di transizione perché comunque fa ancora freddo le cose per il freddo le, ce le ho non ho ancora intenzioni cioè non so ancora che cosa mi servirà per, per la bella stagione um, i sali ormai erano finiti quindi i negozi erano un mix tra um, cose ancora un po' pesanti cose già troppo leggere per cui non ero neanche particolarmente invogliata uh, quindi insomma una, per una serie di motivi uh, scusate tra l'altro le orecchie rosse perché ho appena lavato i capelli quindi sono un po' accaldate e, um, e quindi insomma non ho comprato un granché però eh, comunque qualcosina l'ho comprato e vi faccio vedere che cosa. Allora partiamo da Primark perché eh, ho le cose sotto mano anche se ripeto sono veramente poche. Eh, sicuramente il fatto eh, che ormai molti eh, negozi che ormai una volta erano unici all'estero tipo Primark, tipo Uniqlo, eh, tipo... Eh, o anche solo determinati marchi che una volta in Italia o online non erano reperibili, ehm, rendevano insomma, i miei viaggi all'estero, soprattutto quando andavo a Londra, molto più wow. In realtà ormai Primark ce l'abbiamo anche qua a Torino, quindi in realtà molto spesso da Primark mi compravo le magliette basiche, ma avendolo qua non aveva senso comprarlo là, per cui eh, vi posso dire che personalmente per me da, da Primark ho preso una cosa, ma probabilmente una cosa che avrei trovato anche qua a Torino, ma ero lì e l'ho presa lì, ed è questa felpina grigia. Molto semplice, ehm, quindi manica lunga, vestibilità over ma non troppo, non è troppo troppo pesante anche se felpatina. Eh, ho già tolto l'etichetta perché in realtà la volevo mettere a lavare, non l'ho neanche provata, ho preso una XS perché non la volevo eccessivamente over e mi sembrava che la XS mi andasse bene. Sì, sì. E questa mi sembra di averla pagata 6 sterline, quindi proprio una cosa non semplice di più uh, da Primark poi mio marito si è preso uh, giusto un paio di magliette basic e un paio di pantaloni della tuta uh, abbiamo comprato queste due targhette super carine uh, per la casa in realtà vogliamo metterla nella casa al mare e uh, insomma nell'appartamento che mio marito affitta dove abitavamo prima e, e questi qua erano scontati da 80 pound da 80 pence quindi 80 centesimi a 50 centesimi quindi vabbè li abbiamo presi erano carini Uh, a Cesare ho preso, abbiamo preso due cose perché anche per lui comunque ho ancora tanta roba anche per il futuro perché appunto ho un, abbiamo un nipotino eh, che è un po' più grande ovviamente di Cesare ma mia cognata mi passa non so quanta roba per cui in realtà non volevo caricarmi di troppe cose però eh, gli ho preso questa magliettina che era troppo carina eh, con tutti i coccodrilli e questa l'ho pagata una sterlina 80 quindi circa 2 euro e, e poi abbiamo preso questo costumino ma che gli andrà non quest'anno ma il prossimo anno forse anche quello dopo ancora a 6 sterline della taglia appunto 3-4 anni questo ci sembrava carino alla fine con 7-8 euro un, un Um, costumino con uh, Topolino, Pluto, Pippo insomma eh, l'abbiamo trovato carino um, da Primark ah no da Primark ho ancora comprato però è a lavare quindi sono riuscita solo a recuperare una federa c'era un settore diciamo degli sconti e c'era questo set copri piumino più due federe eh, letto matrimoniale a 5 sterline <ride> cioè io non so come abbiano potuto mettere un set eh, completo quindi copri piumino e ehm, due federe matrimoniale a 5 sterline quindi poco più di 6-7 euro ehm, a 5 sterline e niente l'ho preso e, e doppio nel senso che da una parte è grigio chiaro e dall'altra è grigio scuro e stessa cosa è il copripiumino e quindi niente l'ho preso perché fa sempre è vero non ne avevo necessità sono onesta eh, però 
Pote, può far comodo, insomma, magari nel tempo eh, qualcuno di quelli che abbiamo sarà da buttare, e, insomma, poi veramente di, di primer che ne abbiamo già altri e sono veramente validi. Poi eh, sono andata da Boots, ehm, volevo entrare in realtà anche da Super Drug, però anche lì, allora, uno, ho tanti prodotti ancora da utilizzare, i miei trucchi sono sempre molto minimal, apro sempre un prodotto alla volta, ma questo ormai da anni, ehm, a breve mh, andrò al Cosmo Prof a metà marzo, ehm, quindi non volevo caricarmi di roba, a parte che l'ho limitata anche dal fatto di, mh, della valigia, quindi di prodotti da massimo 100 ml, ma mh, non mi ero neanche documentata più di tanto su prodotti reperibili, wow, solo in UK, ehm, le marche eh, eccessivamente costose non mi attirano, io non sono par particolarmente appassionata di make up o di skin care, di prodotti costosi, per cui non ho comprato più di tanto, un giretto da Boots però l'ho fatto e ho comprato eh, tre cose di numero. Allora ho trovato eh, questa ehm, mini eh, face wash, quindi eh, schiuma detergente al T3 with Hazel, penso che sia acido azelaico, penso di sì, eh, della ehm, marca proprio Boots. Non mi ricordo, se è da 50 ml, non mi ricordo onestamente quanto costasse, mm, penso poco comunque tre sterline, una roba del genere, e quindi l'ho presa, eh, l'ho presa soprattutto in previsione magari del viaggio estivo, non sappiamo ancora dove andiamo, andremo quest'estate, però eh, comunque mh, magari mi fa comodo ecco, avere una, una spuma, visto che magari quando facciamo i viaggi stiamo via 10-15 giorni, avere una spuma eh, detergente un pochino più grande. Eh, sempre da ehm, Boots ho voluto prendere questa eh, fragranza, quindi questa acqua profumata, Body Fragrance, al muschio, sempre della marca Boots, questa costava poco tipo una sterlina, da 75 ml e niente io non uso profumi se non in vie eccezionali eh, mentre invece uso molto le acque profumate eh, o magari me lo spruzzo anche sui capelli, sulla sciarpa e insomma mi piaceva appunto l'idea di, di una piccola acqua profumata eh, poi ho comprato ehm, questo correttore perché anche lì mentre giro e vagavo ho visto la marca Revolution e mi, ero, mi sono ricordata che avevo provato questo correttore, avevo comprato questo correttore quando ero andata a Londra con mia mamma e mia sorella e mi ci ero trovata molto bene per cui l'ho ricomprato ed è la marca appunto Revolution Conceal and Define mm, allora c'erano tantissimi colori ne ho provati 3 o 4 sul palmo della mano e mi sembravano le, cioè, veramente tutti uguali non ricordavo quale numero avessi preso l'altra volta e quindi ho preso il C6 e mi sembrava che andasse abbastanza bene uh, se è troppo chiaro lo utilizzerò più per i brufoletti se invece è più giallastro lo utilizzerò per il contorno occhi, eh, però l'altra volta mi era piaciuto, anche questo mi va su, sulle 3-4 sterline. Eh, sempre da Boots, scusate nel frattempo sta passando un'ambulanza, una abbiamo fatto scorta di paracetamolo, perché praticamente eh, la paracetamolo, che alla fine è la tachipirina generica, eh, all'estero costa sempre pochissimo eh, rispetto a quanto costa ehm, in Italia, e quindi... Ne abbiamo comprata, ne abbiamo proprio fatta scorta, aspettate che guardavo solo una cosa, okay. eh, ne abbiamo fatto proprio scorta e quindi costavano mi sembra 49 pence, quindi tipo 60 centesimi, purtroppo non c'era la versione da 1000, eh, che il paracetamolo 1000 è quello che io prendo normalmente quando non sto bene, eh, ma cioè, abbiamo preso quelle da 500 perché all'estero ci sono quasi sempre solo quelle da 500, più eh, abbiamo preso anche una scatola di ibuprofene che è appunto quello che il farmaco che normalmente prendo quando magari ho i dolori da ciclo, mal di testa, mh, è praticamente l'equivalente del moment del buscofen, quindi mh, appunto so che vabbè il generico, il paracetamolo e tutto, penso ci sia anche in Italia, io tendo sempre a prendere la tachipirina, ma veramente credo al di là di, delle suppostine che compro, compro per Cesare, e il, il, la tachipirina qui in Italia sono anni che non la compro perché tendo sempre a comprarla quando siamo all'estero perché veramente costa molto molto di meno tranne in Francia che ultimamente è un po' aumentata. Eh, poi davanti a casa nostra c'era un negozio che si chiamava tipo T-Max, una roba del genere, che da quanto ho capito secondo me era un eh, negozio dove finivano prodotti tipo da fallimento o comunque boh, cioè inizialmente pensavo fosse un negozio dell'usato, 
Um, dopodiché um, le cose che c'erano avevano comunque tutte le etichette, eh, quindi non mi sembravano negozio, un negozio dell'usata, poi c'era anche il reparto food, il reparto beauty, eh, però um, c'erano marche di tutti i tipi, cioè di, cose, di certe cose c'era solo un pezzo, quindi non so se fosse tipo un outlet, non ho ben capito, ma eh, girovagando nel reparto beauty mi ha colpito questo olio eh, roller eh, a base di lavanda, bergamotto e paciuli che veniva definito Real Calm. E dato che poco prima avevo avuto una mh, scenata isterica con Cesare che mi aveva fatto letteralmente impazzire, mi sono detta eh, forse questo olio potrebbe aiutarmi nei, se ci saranno altri momenti di crisi. Eh, in realtà poi penso che sia abbastanza una cagata, non lo so, io non, non credo, credo molto all'aromaterapia anche se effettivamente però buono, non l'avevo neanche sentito. Buono. Ah. Comunque insomma, teoricamente eh, qua c'è scritto che nei momenti di agitazione si può utilizzare questo sulle tempie o alla base del collo o addirittura sotto gli occhi no dietro le orecchie quindi dietro le orecchie sulle tempie o alla base del collo io invece pensavo di applicarlo sui polsi ma no, probabilmente si deve respirare e, e niente dovrebbe aiutarti a calmarti <ride> quindi lo proverò e nel caso vi farò sapere se mi sono calmata ehm, e eh, questo l'ho pagato tipo 3 sterline una roba del genere era, era, ah, ecco, era apprezzato inizialmente 8 sterline e l'ho pagato 3,99 ok poi ehm, a Camden Town abbiamo preso giusto qualche piccolo souvenir, quindi qualche calamita da portare a casa, poi abbiamo preso un portachiavi carino così con il taxi di Londra, questo veniva solo una sterlina e, e mi piaceva, insomma era molto molto carino e poi invece a Cesarino abbiamo voluto prendere eh, questo camion, eh, sì, camion il, il bus diciamo londinese molto carino, anche questo veniva a 5 sterline. Poi in realtà eh, li abbiamo anche comprato perché eh, nel momento in cui siamo arrivati a Camden Town c'era un momento di crisi di Cesare e gli abbiamo anche comprato ehm, la eh, regina che ballava, il problema è che la regina è stata nel viaggio poi decapitata, eh, praticamente era una mh, regina, la regina eh, con l'energia regi solare ballava e insomma lui questa cosa divertiva molto, peccato che poi arrivati a casa dopo tre minuti che ce l'aveva in mano l'ha decapitata, cioè gli ha staccato la testa e, e quindi eh, boh, non lo so, non me la sono sentita di lasciare la regina decapitata a Londra, quindi ho detto vabbè portiamola comunque in Italia ma non penso che, penso che ormai abbia terminato il suo utilizzo e anche questo a Camden Town l'abbiamo trovato a 5 sterline fate occhio perché la stessa cosa in centro quindi zona picca di tutto l'ho vista a 10 quindi come anche le calamite ne abbiamo prese 5 a 5 sterline eh, se dovete prendere dei souvenir andate a Camden Town perché li costa decisamente meno um, poi nel supermercato sotto casa um, ho preso in realtà volevo per comprarne altro ma mi sono dimenticata mannaggia eh, che era Wolf Foods Um, questa tisana uh, Dragonfly Tea Organic Robois um, siamo andati a Notting Hill e uh, nel mentre passavamo um, per Portobello Road c'era il mercato e uh, sulla sinistra mi è apparso un negozio dove eravamo già andati anche nelle, insomma, nelle volte precedenti in cui era stata a Londra che si chiama Poundland, Poundland. non so se esista solo lì ma lì è veramente grande ed è praticamente un negozio dove uh, costa tutto un pound allora, più o meno, non è proprio è come se fosse un po' il nostro tutto 1, 2, 3 euro. Una volta a Torino c'era una catena così, adesso non c'è più. Eh, quindi lì praticamente viene tutto dai 50 centesimi ai 2, 3, 4 pound. Um, e quindi abbiamo comprato qualcosina. Eh, diciamo che ecco, forse lì avrei comprato un bel po' di cose, perché effettivamente eh, se siete magari lì a Londra non solo per qualche giorno, ma se rimanete per un po', eh, trovate ad esempio prodotti per la pulizia, detersivi, ehm, che ne so, banalmente anche la carta igienica queste cose qua secondo me ha dei prezzi decisamente più convenienti rispetto a quello che trovate in giro eh, ci sono tantissime bibite patatine eh, snack cioccolati mh, merendine eh, eh, ad esempio a cesare avevo preso due snack avete presente il classico formaggio filadelfia proprio della marca filadelfia con i grissini quello veniva a 50 centesimi e una, la confezione dove invece c'erano i cracker i pezzettini di formaggio e i pezzettini di prosciutto cotto veniva ad esempio una sterlina 
cittadina ed è stato il pranzo un po' al volo che abbiamo fatto appunto prendere, prima di prendere l'aereo ieri per tornare eh, a Torino e, e appunto c'erano molte cose di, di questo genere quindi se magari non so avete anche un appartamento e volete mangi magari mangiare a casa spendendo poco li trovate comunque un po' di cose banalmente tipo la bottiglietta di coca cola e una sterlina quando in giro te la facevano pagare tipo 5 sterline e anche l'acqua ad esempio la, la mezzo litro della Nestlé 50 centesimi ehm, insomma un sacco di cose allora io mh, abbiamo preso nuovamente del paracetamolo <ride> anche questo, questo veniva a 50 centesimi a scatola e ne abbiamo presi tre poi ovviamente questo lo smerciamo a parte che la scadenza è 2025-2026 Uh, insomma io spero di averne bisogno il meno possibile ma purtroppo um, quando sei un bambino piccolo in casa i germi girano molto di più e quindi insomma um, ne abbiamo fatto scorta poi ripeto lo, lo smerceremo in giro tra suoceri miei, mia sorella questa uh, confezzoncina con dentro 16 um, pastelli a cera molto carina, questa veniva solo un pound Qui ci sono un sacco di colori e anche la confezione è molto carina, quindi li ho presi da tenere insomma lì di scorta. Poi eh, un'altra cosa che secondo me costava pochissimo e spero funzionino sono le pile della Kodak, tra l'altro anche di una marca buona. E quindi abbiamo preso le mini stilo, la confezione da 10 veniva una sterlina e la confezione invece di pile, queste qua normali, da 22 veniva due sterline. Eh, in realtà di queste ne avrei forse preso ancora qualcuno in più perché mh, quando sono dei bambini piccoli, cioè praticamente le pile le cambiamo un giorno sì, un giorno anche, in tutti i vari giochi che ha, però vabbè, insomma abbiamo detto già così va bene, abbiamo un po' di scorta. Poi eh, pensavo di aver bisogno di salviette ehm, perché ne avevo portato solo un pacco già iniziato, quindi ho detto vabbè per sicurezza e c'erano queste qua della Disney a 75 centesimi quindi alla fine le pagate meno di un euro io a meno di un euro neanche a Torino le trovo um, lì al supermercato vabbè, Bull Foods, forse anche uno dei supermercati più cari, perché ad esempio Tesco, che è quello un pochino più economico non ne ho visto uno, in nessuna delle zone in cui siamo stati e, e però a meno di due o tre sterline non le trovate quindi ho detto, vabbè, le prendo, poi non si sa mai poi mio marito si è voluto prendere due eh, mix di snack di frutta secca eh, questa qua è Nutty Mix con peanuts, almond, walnuts, hazelnut, quindi penso nocciole, mandorle, eh, noccioline americane, noci, una sterlina, e sono eh, 1,30, e queste sono 1,90, e sono uvetta, albicocca, banana, eh, cocco e mandorla. Poi vi vedere se le mangerà. E basta, e poi appunto abbiamo preso quelle cose lì che vi ho detto. Ultima, ma non ultima, ho voluto farmi un regalino, anche se alla fine ho scoperto che l'ho pagata di più di quanto l'avrei pagata in Italia, ma vabbè. Eh, sono andata da Uniclo a prendermi una borsina che è abbastanza virale eh, al momento, e, e però lo, la trovo secondo me comoda per i viaggi. Ed è questa borsa qua. Eh, lì mentre ero a Londra ehm, ho visto un sacco di ragazze che ce l'avevano, eh, principalmente di questo colore, ma l'ho vista anche ad una ragazza rosa, ad un'altra bianca, un due o tre ce l'avevano nera, un'altra un ce l'aveva azzurra. Ed è appunto questa borsa ehm, molto carina, cioè molto carina, è molto semplice, eh, tracolla, che però vi ripeto adesso è parecchio virale, nel senso che molte ragazze ce l'hanno anche su Instagram, TikTok. Uh, io l'ho pagata a 14 sterline 99, quindi 15 sterline, in Italia costa 15 euro, quindi qualcosina in meno. Ma uh, qui in Italia, non, cioè almeno qua a Torino non c'è Uniclo per il momento, per cui l'avrei dovuta comprare online pagando la spesa di spedizione. E, e niente, l'ho voluta prendere di questo colore beige scuro, perché ormai è um, il colore, diciamo che prediligo, uh, in alternativa l'avrei presa nera perché poi bianca era troppo chiara era un panna però molto troppo chiaro eh, colorata tipo azzurra, verdone no, e, e quindi insomma ho optato per questa, ha la grandezza giusta da, da borsetta da viaggio secondo me ehm e niente, resistente comunque alla pioggia quindi l'ho voluta prendere è tipo un po' effetto piumino carina, dentro comunque ho due belle taschine e, e vi ripeto è stato un asfizio cioè, giusto da dire mi, mi faccio un regalino uh, appunto da, da Londra mm. Amen. Nel senso, non potevo farne benissimo a meno sì la userò boh uh, ho speso 15 sterline Amen. 
E basta, ragazze, quindi questo è stato tutto il mio shopping londinese, lo so che non vi ho dato grandi soddisfazioni, um, vorrei fare, um, allora per Londra c'è stato il vlog, o ci sarà il vlog, ma appunto ve lo, ve lo caricherò, e vorrei fare un altro video in cui vi um, racconto un po' che cosa abbiamo visto, che cosa abbiamo fatto, e un po' come organizzarsi per un viaggio a Londra di due o tre giorni, soprattutto in presenza di un bambino, però insomma anche senza un bambino, poi vi do qualche tip magari di consigli per bambini, e fatemi sapere se è un tipo di video che vi può interessare, io vi eh, ringrazio se lascerete qua sotto un pollicino in su e anche un commentino, mi fa tanto tanto piacere e se mi seguite anche su Instagram mi trovate anche lì come Vittoria Gervasio. Noi ci vediamo alla prossima, un bacio, ciao!